Hello dear, teacher, we are going to the 7th standard le, social science. That is the 12th chapter, insulation and atmospheric condition. We are going to the next teacher. So, what do we need to know? Temperature and water in the atmosphere. What is the temperature? What is the atmosphere in the atmosphere? It is not the water. It is not the water. It is not the water. Now, come up. Observe figure 12.6. It is the figure in the figure. You might have seen water rising up as water vapor on heating. Le, ninggalan dah ni. Ini badan cuaca gumpal, aduh ni rawi ay. Water vapor ay, uyeran tu pungun tu kan dili, uyeran tu pungun tu kan dili le. Likewise, aduh boleh water on the surface of the earth becomes water vapor and reaches the atmosphere. Idu boleh bumi ura surface le, le, jalan cuaca pilih water vapor ay, andari sekitar ikuti ciri nu. Dan ni, idu boleh bumi ura, uperi dalam tu le jalan, badan cuaca Pilih si nirawi ay, indah kanan de, andari sekitar itu cerun atmosfer le itu cerun. The moisture content in the atmosphere is called the humidity. Hmm, indah ni, ini atmospheric air le ada ni ikut na, hmm, berla mana de humidity ini warin de. Atmosphere le ada ni ikut na, berla mana de humidity ini warin de. Macam mana? Hmm. The humidity of a place is influenced by factors such as temperature and the quantity of water present in on the surface of the earth. And then, in the middle of the earth, the humidity of the earth is very high. 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 Suadi ni kira nanti. Macam mana? Humidity ni orang ni ada ni atmosfer ni lala, badan tin deh kandang ni lala. Hmm, jalan amsher mana ni? Bayu ni orang ni atmosfer ni lala, orang ni ikir na, bayu ni deh kandang. Sorry, badan tin deh kandang ni orang ni tuirin nanti. Ini humidity ni orang ni. Hmm, jalan amsher mana ni lala? Pina, nogo. Hygrometer is instrument used to measure humidity. Entah ni. Padahal orang ni deh, hygrometer orang ni deh. ये ह्यूमिडिटी अलग कारण वाला इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर ओके दाने तो को हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी अलग कारण वाला इंस्ट्रूमेंट दाने इंदर हाइग्रोमीटर ओके लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द वाटर वेपर व्हेन इट रीचेस द एटमॉस्फेयर और एक इंदर ने दीरा भी आई अंदर रीक्षित लतुन्ने � Fill ice cubes in a cup. Figure 12.8. Look at that. Figure 12.8. One cup will be made of ice. It will be made of ice. Let's take a look. Then, do you notice the fine water droplets that have formed on the cup? Then, you can see that the cup will be made of ice. Benda tinggal kadi gugur cuti pergi ke mana kadi tidak, kadi tidak. As the cup gets cooler, the size of the water droplets increase and they start moving down. From where have these water droplets appeared? Apa yang dah ni? Ii, benda orang orang dalam gelas ini, orang orang ice cube itu esok ada orang korang cuci ni, orang orang ini cup ini cuti orang orang benda tinggal kadi gugur cuti pergi ke mana? Lepas pergi pergi ke mana? Lepas pergi ke mana? Orang orang kuar dalam sana kundur orang orang gum ini. Berlatih ini, ini balik pun kudi beri game, ada anda kum, atau ular, orang ini cerangan, tulang gue ini game le. Ini jen, ini jalan kanan gagal, ini droplets. From where have these water droplets appeared? Ini water droplets, ini berapa ni? Mana mana deh? Ini berapa mana deh? Mana beri mana? Ini berapa? Ada kelas orang yang cuba letak ini, pertama orang berlalu mana aja sila. Sebab pertama tu ini deh. Ini berlalu mana ulsi orang ini le? Ada ini berapa ni? Mana? Kita nak. When the water vapor present in the air comes in contact with the cold surface of the cup, ini dah ni. Ini when the water vapor present in the air comes in contact with the cold surface of the cup, it clings on as water droplets. Le, in that ne, this atmospheric air is adding here. Because na, this water vapor cup in the tanutta pradarathil tatti tanukum bol, adu andha ei jala kani gagal ai mari abde patti pidi kuno. Le, in that ne, teacher na ngoli parnera, andheri she vayuil atmospheric air il adding here. Because na water vapor niira abi cup in the tanutta pradarathil tatti tanukum bol, adu andha jala kani gagal ai mari abde patti pidi kuno. Okay, the process by which water vapor cools down to liquid state is called condensation. अब इंदर ने ये water vapor तानुत्ते, हम्म, 
ജലമായി മാറുന്ന ഈ പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വാട്ടർ വേപ്പർ തണുത്തിട്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയാ ഓക്കെ ദ വാട്ടർ വേപ്പർ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഓൺ റീച്ചിങ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടൻസസ് ടു ഫോം ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ As the atmospheric temperature falls, the rate of condensation increases. The water vapor condenses around the fine dust particles in the atmosphere are called aerosols. The concentration of these water droplets leads to the formation of clouds. In the other part, you know, ഈ നീരാവി തണുത്തതിന് എന്താ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെ വാട്ടർ പേപ്പർ തണുത്തത് വെള്ളമായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ ഖനീഭവിച്ച് നേർത്ത ജല കണികകളായി മാറുന്നു ആയി അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഉം കുറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രക്രിയ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നു ഉം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നേർത്ത പൊടി പടലങ്ങളെ എയറോസോൾസിനെ കേന്ദ്രമാക്കി എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ ഗരീഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജല കണികകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് മേഘങ്ങൾ ക്ലൗഡ്സ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ കൂൾസ് ഡൗൺ ടു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ വേപ്പർ എന്താ തണുത്ത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉം അതുപോലെ വാട്ടർ വേപ്പർ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഓൺ റീച്ചിങ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടൻസ് ടു ഫോം ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പർ എവിടെ എത്തുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ ഏർ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് നേർത്ത ജല കണികകളായി മാറുന്നു ഉം പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ഈ ഘനീകരണ പ്രക്രിയ വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നേർത്ത പൊടി പടലങ്ങൾ ആ നേർത്ത പൊടി പടലങ്ങൾ എന്താ എയറോസോൾസ് ഓക്കെ ആ അതാണ് പറയാ ഞാൻ കേന്ദ്രമാക്കി എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഈ നീരാവി വാട്ടർ വേപ്പർ ഖനീഭവിക്കുന്നു ഈ ജല കണികകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഈ ക്ലൗഡ്സ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ ക്ലൗഡ്സ് എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് ഉം ഇതാണ് ക്ലൗഡ്സ് അല്ലെ ക്ലൗഡ്സ് അറിയാലോ മേഘം ഉം ഒബ്സർവ് ദ സ്കൈ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് സ്കൈ നിരീക്ഷിച്ച് ആകാശം നിരീക്ഷിച്ച് വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള മേഘങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലൗഡ്സ് ആർ നോട്ട് ഓൺലി ഫോം ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഫോഗ് ഡ്യൂ എക്സെട്ര ആർ ഇറ്റ്സ് അതർ ഫോംസ് എന്താണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നീ എന്താ വാട്ടർ വേപ്പർ ഖനീഭ ഖനീഭവിക്കുന്നതിലൂടെ മേഘങ്ങൾ മാത്രമല്ല രൂപപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് തുഷാ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ ഡ്യൂ തുഷാരം എന്ന് പറയും അല്ലെ തുടങ്ങിയ ഈ അതർ ഫോംസ് ആണ് അല്ലെ കണ്ടൻസേഷന്റെ വേറൊരു ഫോം ആണ് എന്ത് ഈ ഫോഗ് ഡ്യൂ ക്ലൗഡ്സ് അതൊക്കെ അല്ലെ ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ഫൈൻ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് റിമെയിനിങ് ദ സസ്പെൻഡ് ലൈക്ക് സ്മോക്ക് ഓവർ ദ വാലി ആൻഡ് വാലീസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ ഫോഗ് എന്താണ് ഈ താഴ് വാലിയിൽ താഴ്വരകളിലും അതുപോലെ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലും പുക പോലെ നേർത്ത ജല കടികകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഈ ഘനീകരണത്തിന്റെ ഈ രൂപത്തെ എന്താ ഫോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ കണ്ടൻസേഷന്റെ ഈ ഫോമിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഫോഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇൻ കൂൾ മോർണിംഗ് കണ്ടൻസ്ഡ് വാട്ടർ ഡോപ്ലെറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ ഗ്രാസ് ബ്ലേഡ്സ് ആൻഡ് അതർ കോൾഡ് സർഫേസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്യൂ എന്താണ് ഈ തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിൽ എന്താണ് ഈ പുല്ലിന്റെ ആ നാമ്പുകളിലൊക്കെ മറ്റും തണുത്ത പ്രതലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതാണ് എന്ത് ഡ്യൂ എന്ന് അറിയാം തുഷാർ എന്ന് അറിയാം അല്ലെ ചില എന്താ പുല്ലിന്റെ ഒക്കെ മേലെ ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തുള്ളി കണ്ടോ ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പുല്ലിന്റെ മേലെ ആ ഇതിനാണ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ഉം അതെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താക്ക ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കുക കേട്ടോ ഉം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ടീച്ചറ് എന്താണ് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഉം ഓക്കെ താങ്ക് യു